Assalamu alaikum. मेरा नाम है एलन कीजलर मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ और आज मैं हरकेन हार्वी के बारे में भी सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत अजीब है ये हरकेन ये सबसे बड़ा स्टॉर्म हुआ है अमेरिका में अमेरिका की पूरी तारीख में इतना पानी कैसे गिरा दिया गया है टेक्सस पे खासकर ह्यूस्टन पे और ये बहुत अजीब बात है बात है कि ये हरकेन कैसे चला तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा चाह रहा हरकेन सैंडी के बारे में जो भी एक अजीब हरकेन था इतना बड़ा नहीं था जैसा हरकेन है हार्वी लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अभी कि वो कैसे चला था आमतौर पर ये हरकेन तो सीधा चलते हैं लेकिन ये हरकेन हार्वी हरकेन सैंडी जो था वो कैसे चला देखो आप मतलब है यहां से इस तरह फिर टर्न मारा था यहाँ और बिल्कुल वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के बीच में और इतना बड़ा हड़के नहीं था लेकिन काफी तकलीफ दी थी लोगों को तो मतलब है ये मुमकिन है कि हड़के जो आमतौर पर थोड़ा सा सीधा जैसा चलता है एकदम पूरा 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न करता है जैसे सैंडी ने किया अभी हरकेन हार्वी को देख लो हरकेन हार्वी यहां से आ रहा था इस तरफ मतलब ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको समंदरिया और फिर इस तरफ आ गया टेक्सस के ऊपर तो आमतौर पर हम सोचेंगे कि ये हरकेन इसी तरफ आगे जाएगा लेकिन क्या हुआ था ये हरकेन यहां आकर फिर मुड़ गया इस तरफ वापस आ गया और फिर बिल्कुल ह्यूस्टन की तरफ गया ये कैसे मुमकिन है क्योंकि ये सब जो नीला रंग का जो आप यहां देखते हैं इस सब नीले रंग जो है ये है माइक्रोवेव रेडिएशन जिसके वजह से ये हरकेन को यहां रुक गया था और इस तरफ इसको मुड़ गया ये मुड़ गया था ये सब इंसान के हर्प प्रोजेक्ट का असर है ये सब जो नीला है ये अजीब है ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता है फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे जब हरकेन यहाँ ह्यूस्टन की तरफ आ गया था और तीन चार दिन तक इधर ही रुक गया था ह्यूस्टन के ऊपर वो सो हरकेन ये कभी पहले नहीं हुआ कि हरकेन ऐसे टेढ़ा पैथ में जाएगा और फिर एक जगह में रुकेगा तो हम बस एक और देखेंगे स्क्रीन यहां कि जब ये हरकेन यहां रुक गया था ह्यूस्टन के ऊपर ह्यूस्टन यहां इस तरफ है ये सब माइक्रोवेव रेडिएशन बहुत ज्यादा मतलब ये क्यों भी इसको रोक मतलब हरकेन हार्वी को उधरी रोकना उधरी ह्यूस्टन पे रुकने के लिए ये सब माइक्रोवेव रेडिएशन बना दिया गया है तो मतलब ये बिल्कुल साफ सबूत है प्रूफ है कि ये हरकेन जो बहुत अजीब हरकेन कैसे चला ये इंसान ने बनाया मतलब शैतानी इंसानों ने इसको ऐसे ही ह्यूस्टन के ऊपर वो सब मतलब क्यों ये दूसरा सवाल है तो क्यों ये ह्यूस्टन पे ह्यूस्टन एक बहुत बिल्कुल सीधा जमीन है और काफी ऊपर नहीं है तो ये एक बहुत अच्छा जगह था जहां वो एक बड़ा शहर को बहुत तकलीफ दे सकते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये शैतानी जो अपने आप को एल्यूमिनाटे कहते हैं ये सब भैया हार्फ प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं तो उन्होंने फैसला किया कि हम टेक्सस को एक सबक सिखाएंगे हम खुद को बताएंगे हमारे खिलाफ काम मत करो तो टेक्सस ये क्या कर रहा है जो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है बहुत सारी चीजें हैं एक, एक बात यह है कि जो ये एल जी बी टी जो प्रोग्राम है मतलब होमोसेक्स लेस्बियन गे ट्रांसजेंडर ये प्रोग्राम पूरी अमरी पूरे अमरीका में इसके खिलाफ टेक्सस सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ टेक्सस टेक्सस अमरीका के आ, मतलब 
दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है कैलिफोर्निया में ज्यादा लोग हैं और अलास्का में ज्यादा बड़ा है साइज में लेकिन टेक्सस दूसरा साइज में दूसरा है और पॉपुलेशन में भी दूसरा है तो बहुत ताकत है मजबूत है टेक्सस और जो टेक्सस के लोग हैं वो शुरुआत से आ, मतलब अमेरिका के हिस्से बनने से पहले एक, एक आजाद मुल्क था और टेक्सस के लोग भी अपने आप को अभी भी आजाद सोचते हैं और वो आजाद बनना चाहते हैं हकीकत में दोबारा अमेरिका से मतलब ये शैतानी जो कबाल है या इलूमनाटी जो है वो उनसे आजाद अभी भी होने चाहते हैं तो ये हर इसलिए बना दिया गया है इन लोगों को बताने के लिए हे ऐसे मत करो नहीं तो तुमको ये हो जाएगा <laughs> लेकिन हकीकत में हमें डरना नहीं चाहिए बेशक इनके ये हर्प प्रोजेक्ट वगैरह इनके ये तरीके हैं जिनके जिनसे वो अर्थक्वेक जिलजिल भी वो बनाते हैं जो पाकिस्तान में जिलजिल हुआ था 2005 में और दूसरे ये ये भी जिलजिले बनाए गए थे ये कई साल से बल्कि तकरीबन सत्तर साल से कम से कम पचास साठ साल साठ साल से ये लोग ये तरीके अपना रहे हैं मतलब इनको बना रहे हैं कि कैसे हम अब हवा को और जिलजिला वगैरह को हम अपने कब्जे में ला सकते हैं और वो ये कर रहे हैं तो ये हर किन हर भी, भी इसका एक साफ सबूत है कि ये लोग हकीकत में ऐसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ कुछ ऐसे वेदर वॉर्स ये जंग है अब हवा के जंग है लेकिन हमको फिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह है मालिक है जो और ये सब भी अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह से बड़े नहीं हैं वो अल्लाह के कब्जे में है तो जो कुछ अल्लाह करने देता है वो कर सकते हैं लेकिन अगर वो मना करता है वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह इन चीजों को होने दे रहा है आहिस्ता आहिस्ते से हमको भी बता रहा है कि एक एक में क्या हो रहा है ताकि हम उनसे अक्लमंदी से लड़ सके तो सबको खुश होने चाहिए लड़ने नहीं चाहिए इन लोगों से अच्छा मैं देखूंगा किसी के कोई कमेंट्स है यहाँ लगता है कि कुछ हुआ था एक सेकंड के लिए तो ये मैं बताने जा रहा था था कि फिक्र नहीं करो किसी से डरने की जरूरत नहीं है ये अपने आप को ये शैतानी लोग चाहते हैं कि लोग उनसे डरे लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है बस खुश रहो अल्लाह ताला मालिक है और हकीकत में ये जो शैतानी लोग हैं दे आर ऑन द डिफेंसिव नाउ अच्छा और देखूंगा कोई खास सवाल है या कमेंट्स हैं व्हिच स्टेट डू यू लिव इन निकी के चीमा यू आर अ ग्रेट मैन योर उर्दू इज रियली गुड मे अल्लाह सुभान व तआला प्रोटेक्ट यू आई मीन व्हिच स्टेट डू यू लिव इन कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया में एक छोटा सा गांव में एस्पार्टो नाम का छोटा सा गांव में रहता अच्छा मस्कत ओमान से मोहम्मद अफजाल भी सुन रहे शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम जी और समार खान कह रहे हैं आपकी उर्दू मेरी से भी अच्छी है क्योंकि मैं बचपन में पाकिस्तान में रहता था इसलिए अच्छा अच्छा देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स है लेकिन कोई खास जोसेफ सादिक आई फील सो सैड अबाउट यू यू रिजेक्टेड द गॉड ऑफ लव एंड मर्सी सो सैड लगता है ये हमारा कोई क्रिश्चियन भाई है जो सोच रहा है कि मैंने क्रिश्चियन गॉड को छोड़कर कोई दूसरे गॉड को अल्लाह को मान लिया जैसे मैंने पोस्ट किया अल्लाह गॉड राम ये सब एक ही है हमको मालूम होने चाहिए कि द गॉड ऑफ लव एंड मर्सी दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टॉट अस अबाउट इज द वेरी सेम गॉड ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द सेम गॉड ऑफ लव एंड मर्सी डोंट फॉल फॉर द फॉल्स प्रोपेगेंडा दैट अल्लाह इज नॉट अ गॉड ऑफ मर्सी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन द कुरान गॉड इज द मर्सीफुल द मोस्ट मर्सीफुल कंपैशनेट लॉर्ड ऑफ मर्सी so there is propaganda against islam saying that allah is a, not a merciful god but that is false so please don't it is the same god i am always worshiping the same god i may call him by any name but it is the same god as i was showed in that post i just posted earlier this morning in the guru granth sahib the sixth scripture it says that god allah 
Ram, whatever name you use is the same God. The God of Hindus, the God of Muslims, the God of Christians, the God of Sikhs, the God of everyone is the same, even the God of extraterrestrials. Sirf hum log jo is siyare pe rehte hain, hum itne pagal hain ki hum sochte hain ki mera khuda ye hai, tumhara khuda wo hai. Hamara khuda se hum dua karte hain ki tumhara khuda ko wo se ladhe. Bakubiya hamare bekufi hai. Dusre siyaron ke logon ko sab malum hai ki malik ek hi hai, sab ke malik ek hi hai. ये हमारे इस सियारे की बदकिस्मत है कि ये ऐसे हो गया अच्छा मुस्तफा खालिद सर हाउ डू स्पिरिचुअल पीपल स्टॉप इट वेरी गुड क्वेश्चन शुक्रिया वी स्टॉप इट बाय प्रेयर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रेयर एंड मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड देन वी प्यूरिफाई आवर ओन हार्ट्स एंड देन दैट पोटेंसी दैट पावर विल अफेक्ट द होल वर्ल्ड एंड इट विल अफेक्ट अस एंड हेल्प अस टू एक्ट मोर इंटेलिजेंटली एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड सो That is how I always answer that question. सब से पहले जब ये हम मुस्तफा खालिद साहब का सवाल है how do spiritual people stop it? कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं इन शैतानी लोगों को जिन जो as a hurricane बना सकते हैं वगैरह बस दुआ और मराकबा खासकर जिक्र अल्लाह का नाम लेने से बहुत ही ताकत है कोई समझ नहीं सकता है कि कितनी ताकत है अल्लाह के नाम में बल्कि एटम बॉम से भी और ये हर प्रोजेक्ट से भी बहुत ज्यादा ताकत है बस अल्लाह 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 किसी भी मजहब के जो नाम है अल्लाह के गाड ओ माय गाड कीरिए ले जोन क्रिस्टे ले जोन कीरिए ले जोन क्रिस्टे ले जोन गाड हैव मर्सी क्राइस्ट हैव मर्सी राम 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 ये भी अल्लाह का नाम है ये सब जिसी जितने भी नाम है जितनी भी मजहब है उन सब में अल्लाह के कोई नाम है उसका जिक्र करने से बड़ी ताकत पैदा होती है और हम भी पाक दिल बन जाते हैं हम साफ बन जाते हैं जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं और हमारा अकल भी साफ हो जाता है दिल भी साफ हो जाता है और हमको ज्यादा ताकत मिलती है कि हम इन शैतानी लोगों से लड़ सकें तो इससे शुरू होता है जिक्र और दुआ Sayyid Ibrahim Puchre can you tell me who it was on the righteous side in World War 2 <laughs> uh dono shaitani the hakeeqat <laughs> mein ye jo World War 2 aur World War 1 hai dono ko is naam na aad illuminati ne banwa diya ye wo chahte the ke aise puri duniya ko ek hi hukumat ke andar laye isliye first world war ke baad लीग ऑफ नेशंस को बना दिया उनका मंसूबा है काफी सदियों से है कि वो दिन आएगा जब हम पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाएंगे एक ही हुकूमत बनाएंगे एक ही मिलिट्री बनाएंगे पूरी दुनिया में जो हमारा ही हाथ में है तो हकीकत में वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी बेशक शैतानी थे लेकिन इंग्लैंड भी काफी शैतानी था अमरीका भी शायद थोड़ा सा कम उस वक्त लेकिन वो भी शैतान ये सब शैतानी लोग हैं नहीं तो वो कैसे आप अगर उनके मुल्कों को देख सकते हैं वो सब शैतान के कब्जे में हैं तो न अमेरिका और इंग्लैंड न जर्मनी न रूस किसी को भी हम राइचस नहीं कह सकते हैं काफी राइचस लोग थे हर एक मुल्क में लेकिन जो हुकूमतें थीं और खासकर जो हुकूमतें के पीछे सीक्रेट गवर्नमेंट जो है वो शैतानी है कोई राइचस नहीं तो ऐसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस बनाया इसका भी मकसद है अमन नहीं <laughs> वो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का मकसद है अमन तो ये अमन यूनाइटेड नेशंस को अमन को कायम कर दिया है नहीं <laughs> और भी जंग होते ये बस एक धोखा है इसका मकसद अमन नहीं है इसका मकसद है पूरी दुनिया को एक ही हुकूमत में लाना जो इन शैतानी लोगों के कब्जे में है अच्छा राना फहीम एलन ने इनकी राशि को ढील दी हुई है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा मुझे माफ करें अच्छा हरून बरकत गॉग और मेगा के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे बस ये मालूम है कि बाइबल में भी और मुझे मालूम है अहदीस में भी ये बताया गया है कि ये दो कौमे हैं या दो मुल्क हैं ये पता नहीं क्या है लेकिन ये लड़ेंगे Uh, मतलब मुमिनों से 
क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्रिश्चियन से मुसलमान लोग कहते हैं मुसलमानों से लेकिन मतलब है अच्छे लोगों से साफ दिल लोगों से खुदा परस्त लोगों से गॉग और मै लड़ेंगे लेकिन मुझे मालूम नहीं ये कौन है और उस लड़ाई के बाद ये गॉग और मै गॉग हारेगा हार जाएगा और जो साफ दिल मजहबी या रूहानी लोग वो जीतेंगे और पूरी दुनिया में अमन कायम कर देंगे तो ये अभी मुझे लगता है कि वक्त वक्त अभी ही है शायद गॉग और मै गॉग अभी भी इस दुनिया में मौजूद है लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो कौन Abrar Khan Afridi sahab sir you are looking english man what's the logic i am from fata yes i am english man main american hu mere baap dada zyada tar england scotland ireland aur germany ke the kabhi log sochte main pathan hu lekin main angrez hu american matlab jism american hai lekin mere dil hai pakistani अच्छा सरदार रणदीप सिंह अच्छा सोच मैं पूरा ये अभी याद नहीं कर सकता हूँ गुरमुखी को शायद इसका मतलब है अकाल सत श्री अकाल अच्छा शायद <laughs> सत श्री अकाल सरदार जी अच्छा और Muhammad Salim so jat great sir shukriya nikki chima fir i live in glasgow uk acha mere bab dada bhi glasgow ke side pe scotland ke the wo sare mere nana jo tha mera nana jo tha wo scottish acha muhammad farhad ul khan aapki baatein bahut achhi aur informative hoti hain shukriya acha ashar jawad jawad listening to you from peshawar प्लीज से योर ट्रेडमार्क इंट्रोडक्शन अगेन असलाकुम मेरा नाम है एलन कीजलर मैं अमरीका में बैठ कर पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ ईद मुबारक इन एडवांस मुस्तफ़ा हसन आपको भी ईद मुबारक इन एडवांस फ्राम पाकिस्तान इन नो वर्किंग ना वर्किंग इन सऊदी अरेबिया बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं असलम तहसीन इलिया साहेब अच्छा और अब्दुल्ला आसी कह रहे हैं हेलो योर कंट्री डोंट फोर्स फॉर नॉट डूइंग दिस काइंड्स ऑफ फोर्सेस हां नहीं ये अमेरिका नहीं है हकीकत में ये वो शैतानी लोग जो अमेरिका के हुकूमत के पीछे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं शेख उसामा बहुत अच्छा सवाल मेडिटेशन किस तरह करते हैं मैं अभी भी करूंगा <laughs> मैं रोजाना मुख्तलिफ किस्म के मेडिटेशन लेकिन सबसे जरूरी मेरे नजदीक है सिर्फ गहरा सांस लेना मैं गहरा सांस अंदर लेता और फिर गहरा सांस इस तरह से छोड़ता और फिर मैं अल्लाह 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 बोलता ये मुझे एक बुद्धिस्ट ने सिखाया कि आठ या दस गिन कर सांस अंदर ले लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और फिर सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्त से सोलह गिलो एक दो तीन चार पाँच आहिस्ता तो मैंने ये शुरू किया था मैं कर रहा था फिर मैंने सोचा इसमें बहुत ज्यादा फायदा अगर वन टू थ्री के जगह में मैं बस अल्लाह 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 बोलू तो मैंने ये किया और ऐसे मैं ये यही मेडिटेशन मैं करता हूँ और मुख्तलिफ किस्म के और भी मेडिटेशन है जो मैं करता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा यही है तो हम बस एक मिनट के लिए क्यों हम अभी नहीं एक दो गहरा सांस लें इससे मन जो होता है वो बिल्कुल काम होते हैं पीसफुल होते हैं मैं अभी अंदर सांस लेते हुए मैं आठ बार उंगलियों पे गिन कर आठ बार अल्लाह बोलूंगा फिर सांस छोड़ते हुए सोलह बार बोलूंगा ये इस मेडिटेशन में बहुत ही फायदा है अल्लाह 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 कितनी ताकत है 
तो ऐसे रोजाना कम से कम मतलब आप दस पंद्रह मिनट या एक दो घंटे और दूसरा मेडिटेशन भी है नमाज मैं रोजाना नमाज भी पढ़ता हूँ नमाज भी एक किस्म की मेडिटेशन है बिस्मिल्लाह भी एक मेडिटेशन है या दरुद शरीफ भी एक मेडिटेशन है जो मैं रोजाना कई बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेडिटेशन है बारम्बार दरूद शरीफ पढ़ने में हजूर पाक सल्लाम पर भी ध्यान उसके मैं हमेशा उनके हमारे सामने मैं देखता हूँ या तस्वर करता हूँ कि वो हमारे सामने खड़े हैं तो भी बहुत अच्छा मेडिटेशन जिसमें दोनों सुनना हम अल्लाह का नाम या दरूज शरीफ हम सुनते हैं और बोलते हैं और साथ ही हम देखते हैं मतलब तस्वर में हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं या मैं कभी जीजस क्राइस्ट बल्कि रोजाना मैं क्रिश्चन दुआ भी करता हूँ Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom and the power and the glory for ever. Amen. The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil; my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. यह है 23rd साम हजरत दाऊद अलैहि सलाम के दुआ और पहले वाला हजरत ईसा अलैहि सलाम द लॉर्ड्स प्रेयर तो ऐसे ये सब मेडिटेशन है मेडिटेशन के बहुत अच्छे तरीके है कि हम ऐसे सुनते हैं बोलते हैं और अगर मन में हम तस्वर भी करते हैं तो पूरा मन उसमें जम जाता है और मेडिटेशन बहुत ताकतवर मेडिटेशन है ये तरीका चाहे जिक्र अल्लाह का नाम या कोई किताब इल्हामी किताब के कोई आयात या इनको पढ़ने से वो सबसे अच्छा मेडिटेशन का तरीका ये है मेरे नजदीक अच्छा ताहिर सारा सर आए सर व्हाट डू यू थिंक व्हेन खिलाफत विल बी एस्टेब्लिश्ड इन होल वर्ल्ड वुड यू बिलीव इन इट आल्सो टू गेट तजकिया ऑफ हार्ट व्हिच स्पेशल सिंगल एक्ट यू विल सजेस्ट अल्लाह 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 जिक्र और वट डू यू थिंक वेन खिलाफत मेरे ख्याल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी अभी हो रहा है और कैसे होगा पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा खिलाफत मेरा कोई शक नहीं है पाकिस्तान में लोग इतिहाद मोहब्बत इंसाफ सच्चाई सब कायम करेंगे पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा फैल जाएंगे खिलाफत फैल जाएगी पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ये मुझे बताया गया है बारंबार बताया गया है और दूसरों ने भी बताया काफी हदीस भी है इसके बारे में तो फिक्र नहीं करो सब कुछ हो रहा है अभी वैन अभी हो रहा है निकी फेयर वट इज योर जॉब सर मैं प्रोफेसर था रिटायर्ड हो गया हूँ यूनिवर्सिटियों में अभी नहीं पढ़ाता हूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट लाइफ में कभी क्लास लेता हूँ लेकिन मैं ज्यादातर ये अभी पाक रास्ता का काम कर रहा हूँ जो मैं अभी ये प्रोपोगेंडा कर रहा हूँ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है लेकिन पाकिस्तान वो जगह है जहाँ अमन कायम हो जाएगा मोहब्बत इंसाफ ये सब कुछ असली इस्लाम है पाक इस्लाम है पाकिस्तान द मतलब है ओ पाकिस्तान जिथे हजूरी पाक वो दे पाक मुसाहिब दे इस्लाम पाक फिर कायम कर देंगे तो इस्लामी पाक फिर कायम हो जाएगा पाकिस्तान में इस्लामी पाक का मतलब है मोहब्बत इंसाफ सच्चाई तो ये मेरा जॉब है अभी <laughs> ये खबर दूसरों को पहुंचाना 
اچھا رانا فہیم پنجاب آؤ گے تو ہمارے پاس بھی آنا ٹھیک ہے میں اپنے فیس بک پیج پہ ہمیں اسے پوسٹ کرتا ہوں کہ جب میں کب کہاں جا رہا ہوں تو میں پاکستان بھی آؤں گا انشاءاللہ شاء جتنا جلدی ممکن ہے میں واپس آنا چاہ رہا ہوں تو پھر پنجابی ضرور آؤں گا انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ تو کامی شیخ ڈیڈ یو ایکسپیرینس اینی اسپریچل اسٹف ہاں بہت سارے آپ میرے فیس بک پیج کو اور میرے انسٹیٹیوٹ آف آل انٹیلیجنٹ لائف کے ویب سائٹ کو آل انٹیلیجنٹ لائف ڈاٹ کام آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں کچھ میرے اسپریچل ایکسپیرینسز کے بارے میں اور میرے بہت میں نے کئی بار یہ بتایا ہے میرے فیس بک پوسٹس پہ اچھا دیکھو چودھری فیصل ہی سے آل مسلم از اے ٹیررسٹ کون یہ کہتا ہے آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں حقیقت میں کوئی مسلم ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیررزم بالکل اسلام کے خلاف ہے اگر کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دہشت گردی کرتا ہے ہم ایک دم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے اسلام میں دہشت گردی سو فی سو منع ہے مطلب جنگ میں لڑو ہاں بہت اچھا ہے جب خطرناک شیطانی دشمن ہیں ان سے لڑنا ہمارا فرض ہے لیکن صرف وہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ہم سے لڑ رہے ہیں ان سے ہم لڑ سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم کوئی دہشت گردی کر سکتے ہیں جس میں محسوم بچے عورتیں دوسرے لوگ مر جاتے ہیں یہ سو فی سو اسلام کے خلاف ہے صاف طور صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک ہی انسان کو مارتا ہے اس نے پوری انسانیت کو مار دیا اور اگر کسی نے ایک ہی انسان کو بچا دیا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا یا صرف انسان نے اسلام کے مطابق جنگ میں بھی آپ صرف عورتیں بچے وغیرہ کو نہیں کو مارنا منع ہے لیکن جانوروں کو بھی مارنا منع ہے بلکہ یہاں تک کہ درختوں کو بھی مارنا درختوں کو کاٹنا نام حرام ہے یہ نام یہ اسلام کے خلاف ہے تو مطلب جیسے امریکہ میں ویتنام میں کتنے لاکھوں کروڑوں درختوں کو مار ڈالا ختم کر دیا بالکل یہ اسلام کے خلاف ہے تو دہشت گردی کبھی نہیں ہو سکتا ہے مسلمانوں کے ذریعے نو مسلم کین بی اے ٹیررسٹ اچھا ٹھیک بہت سارے اور سوال آ رہے ہیں میر ذوفکر احمد گاڈ لیو دم ان پنش نہیں تھوڑے دیر کے لیے بائبل میں لکھا ہے میرے کیا میں دوسرے مذاہب میں یہی بات آتی ہے دیٹ ان دا سائٹ آف گاڈ ون تھاؤزینڈ ایئرز از اونلی ون ڈے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک ہزار سال بس ایک دن جیسا ہے تو دے آر ناٹ بینگ لیفٹ ان پنشڈ ان کو اپنی سزا ضرور ملے گی تھوڑا سا انتظار کرو میر ذوف گڑھ آگے دس از وٹ دس از مینس وٹ ڈیڈ یو ریڈ سمجھ میں نہیں آتا یہ دیل عمر کہتے ہیں وٹ از اینڈ وٹ ول بی دا رول آف پاکستان اگینسٹ ایلومیناٹیز پاکستان اور پوری دنیا دوسرے لوگ بھی پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں صحافتی لوگ ہیں اور پاکستان کی فوج خاص کر بہت ہی اچھا فوج ہے امریکہ میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں پینٹاگان میں بھی ملٹری میں بھی سی آئی اے میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں بہت شیطانی لوگ ہیں لیکن ابھی جو صاف دل لوگ ہیں وہ بھی زیادہ طاقت ور ہو رہے ہیں اور وہ بھی لڑ رہے ہیں ان شیطانی لوگوں سے تو الومناٹی کے خلاف خاص کر میرے نزدیک امریکہ اور پاکستان لڑیں گے اور پھر پوری دنیا لیکن یہ پاکستان سے شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ سید ابراہیم آئی ہیو بین بزی ان ڈفرینٹ تھنگس اینڈ آئی ڈیڈ ناٹ واچ یور پریویس چیٹس فار لانگ ٹائم بٹ ان شاء اللہ آئی ول واچ پریویس چیٹس اینڈ آئی ہیو مینی تھنگس ان مائی مائنڈ وچ آئی انٹینڈ ٹو ڈسکس وتھ یو شکریہ اچھا مصطفیٰ خالد سر آئی ایم ایسوسیٹیڈ وتھ اسپریچل چین سوفی سائفی نک بندی سلسلہ اچھا and my murshid has also advised me to zikr and muraqba for spiritual power ha har ek silsile mein balki har ek mazhab mein uh, zikr aur muraqba bahut hi zaruri hai acha arsalan maqsood please play for karachi there is heavy rain in karachi allah 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 fikr nahi karo allah malik 
अच्छा और हमना नदीम अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मी एंड नदीम हमना और नदीम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपको बड़ी खुशी हुई जब हम कराची में मिले थे अब दोनों बहुत अच्छे लोग हैं अच्छा मालिक मुरीद अब्बास काइंडली मेक अ स्पीच अबाउट म्यांमार बर्मा हां ये बस इसके भी मैस मीडिया इसको छुपा रहा है लेकिन बहुत बड़ा बहुत बड़ा जुल्म हो रहे हैं म्यांमार बर्मा में ये रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ काफी को मर मार डाला गया जा रहा है और सब अपने घरों से भगाया जा रहा है क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये हमारा मुल्क के नहीं है ये मुसलमान है ये वो कहते हैं इंडिया से या बांग्लादेश से आया है यहां वापस तुम्हारा मुल्क में जाओ ये बड़ी अफसोस की बात है ये लोग हकीकत में बर्मा में पैदा हुए हैं म्यांमार में पैदा हुए हैं तो उन्हीं का मुल्क है लेकिन ये भी मेरे नजदीक ये जो बुद्धिस्ट नाम नहाद बुद्धिस्ट जो प्रीस्ट्स है ये कर रहे हैं ये बिल्कुल अपने मजहब के खिलाफ जो वो कर रहे हैं तो कौन कर रहा है हकीकत में मैं सोचता हूं कि ये भी एलुमिनाटी के कोई प्रोग्राम होगा नहीं तो कोई सही बुद्धिस्ट कभी ऐसे नहीं कर सकते हैं बुद्धिस्ट मजहब का मतलब ही है अहिंसा किसी को तकलीफ नहीं देना <laughs> तो हां हम सब बस दुआ करें अभी भी हम एक और जिक्र करेंगे एक मिनट के लिए म्यांमार में रोहिंग्याओं के लिए अल्लाह 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 ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है सब ठीक हो जाएगा बस ये आखिरी दिन है इस शैतानी हुकूमत के इस शैतानी एलोमिनाटी के वो अभी खत्म होने वाले हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह अच्छा मुस्तफा हसन वेयर do you get all these information mostly from the internet <laughs> internet se ye sab kuch zyada tar mujhe mil raha hai aur kabhi hum logon se milte hain jinko aise cheeze malum hai lekin bahut zaruri ye hai ki internet mein bhi bahut disinformation hai to hamare liye ye bahut zaruri hai ki hamare dil ko hum saaf kare taaki hum samajh sake ki kaun si information sahi hai aur kaun si cheeze disinformation hai matlab jaan bujh se लग ये ये भी ये शैतानी लोग हैं कि बहुत जो बहुत चलाक हैं वो ऐसे नन नबे या पचानवे फीसा हो सही बातें बताते हैं फिर उसके अंदर दस पांच फीसा झूठी बातें लगा देते हैं ताकि लोग पागल हो जाएं ठीक ना समझ सकें तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जिक्र करें हम दुआ करें हम नमाज पढ़े रोजा रखें मैं भी आज रोजा रख रहा हूँ जब मैं पाकिस्तान में था मुझे पता चल गया कि हर जुमेरात को और हर पीर को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे मुझे ये मालूम नहीं था पहले तो सिर्फ एक ने दो तीन दोस्तों ने बताया तो वो खुद ये हर कम से कम हर पीर को या हर पीर और जुमेरात को रोजा रखते हैं क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया तो ये सुनत है तो मैंने भी ये शुरू किया था अभी जब मैं पाकिस्तान में था हर जुमेरात को मैं रोजा रखता हूँ और बहुत फायदा मुझे मिल गया इससे तो ये सब कुछ करने से मतलब दुआ करने से रोजा रखने से दिल साफ हो जाता है और जब दिल साफ हो जाता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज जो इंटरनेट या कहीं भी जो बातें हैं वो सही है या गलत है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे दिल सो को हम साफ करें जिक्र से और रोजा रखने से दिल पाक हो जाता है फिर हम समझ सकेंगे कि कौन सी चीज सही है इंफॉर्मेशन और कौन सी चीज डिस इन्फॉर्मेशन है और इंटरनेट में बहुत सिर्फ डिस में बहुत गंदी चीजें भी हैं उनसे दूर रहना चाहिए और सही लेकिन बहुत अच्छी बातें भी इंटरनेट का बहुत फायदा है मुझे मिल गया है क्योंकि बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन ये जो हरकिन हार्वी के बारे में मैंने सब सीख लिया ये इंटरनेट से मिला मेरे बेगम ने हकीकत में जो मेरे मुर्शद भी है उन्होंने मुझे बताया था इन, इन वीडियो के बारे में हरकिन हार्वी के इंटरनेट में है अच्छा मेरे क्या में काफी टाइम हो गया हम आगे पढ़ेंगे जितने कमेंट्स हैं और उनको जवाब हम देने की कोशिश करूंगा अच्छा आखिर एक सवाल है गुलाम मुस्तफा तबसम व्हाई यू कैन नॉट चेंज योर नेम लाइक एनी मुस्लिम नेम मेरा नाम है अली 
फेसबुक की पॉलिसी है हकीकत में कि आपको अपना लीगल नेम इस्तेमाल करना चाहिए कभी वो कुछ लोगों को रुक देते हैं तो अली मेरा लीगल नेम नहीं बन गया है और मैं दूसरा वजह यह है कि मेरा जो काम है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है ये पूरी दुनिया के लिए है तो अगर मैं अली नाम लीगल नाम बनाता तो बहुत सारे लोग को ओ ये बस एक मुसलमान है इसलिए वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने फैसला किया कि ये नाम मुझे दिया गया है लेकिन मैं अपने लीगल नाम नहीं बनाऊंगा अच्छा तो सबके शुक्रिया और खुश रहो और अल्लाह हाफिज और एक और बार हम दरुद शरीफ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलम अहमदीन है पाकिस्तान मेरे नजदीक जब कभी मैं ये दुरुशी पढ़ता हूँ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया जहाँ भी मुसलमान है लेकिन खास कर पाकिस्तान ही आल महमदीन है मोहम्मद सल्लाम के खानदान मोहम्मद सल्लाम के लोग हैं पाकिस्तानी लोग खुश रहो अल्लाह हाफिज़